Hola tantricas, hoy vamos a estar aprendiendo lo que se considera como el ejercicio icónico de Ipsa Lutantra Internacional para activar el cuerpo. Se llama Isométricos Richi, el origen es tibetano y es una serie de asanas muy completas que te van a permitir oxigenar tu sistema cardiovascular, vas a llenar el cuerpo de energía nueva y claramente vas a limpiarlo de... Sí, vas a limpiarlo para poder entrar en un estado mucho más pleno, mucho más completo a lo que viene después como parte de la fórmula que ya has aprendido, que es el asate. Este es el primer paso, activar el cuerpo. Entonces, lo primero que tienes que saber es que esta serie de ejercicios que vamos a hacer, la puedes hacer tres veces, mínimo, máximo siete veces. Siempre vamos a estar inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Antes de comenzar con la serie de asanas, quiero repasar contigo una respiración que es sencilla, pero es la que vamos a mantener durante toda la serie que vamos a aprender hoy. Esta respiración se llama la respiración completa y en lo que consiste es que llenes completamente los pulmones cuando inhalas, pero también que los desocupes completamente cuando exhalas. La forma como lo hacemos es inhalando por la nariz y empezamos a llenar los pulmones, Subimos los hombros hasta las orejas para que se llenen los pulmones también en la parte superior a la altura de la clavícula. Sostenemos y exhalamos por la boca. Al exhalar por la boca lo que estamos haciendo es desocupando todos los pulmones y quedándonos en un espacio vacío, sin aire. La respiración tiene cuatro tiempos. Inhalas, sostienes exhalas y sostienes también, en ese momento el cuerpo está sin aire, son los cuatro momentos de respiración, listo, empezamos ahí, hacemos tres respiraciones completas cuando vayamos a hacer nuestra serie de isométricos Richie y luego vamos a mantener esta respiración durante todo el ejercicio completo, durante toda la serie de asanas. Lo primero que vamos a hacer después de tener nuestras tres respiraciones completas es abrir las piernas al ancho de la cadera. Preparándonos, preparándonos para levantar los brazos, primera serie, levantamos los brazos completamente, los llevamos por encima de la cabeza, juntamos las palmas de las manos y nos empinamos sobre la planta de los pies, eso lo hacemos al inhalar y exhalamos y bajamos lentamente, una vez más inhalamos, Sostenemos, exhalamos y una vez más, inhalamos, sostenemos y exhalamos. Hay una clave con estos ejercicios y es que no se trata de hacerlos rápidamente sino conscientemente. Se trata de generar tensión en los movimientos y luego durante la relajación sentir el movimiento, la energía en el cuerpo. Después de cada una de las series de tres, puedes tomarte un momento, cerrar los ojos y observar qué se calienta, dónde se mueve la energía en tu cuerpo. En este caso puntual, en el primer ejercicio, estamos estirando los brazos hacia arriba, lo que está generando una tensión en los hombros, en los brazos, en la espalda. Estamos llenando la parte frontal de los pulmones. Ahora bien, vamos a llenar la parte trasera de los pulmones. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos el mismo ejercicio. Levantamos los brazos, pero esta vez lo que juntamos es el dorso de las manos por encima de, nuestras, de nuestra cabeza. Igual, nos empinamos sobre la planta de los pies y bajamos lentamente. Recuerden que inhalamos cuando estamos yendo hacia arriba. Inhalamos. Lento. Sostenemos, generando tensión. Brazos. Cuello, espalda. Exhalamos. Lo hacemos una vez más, inhalamos, sostenemos y exhalamos. Se 
cerramos los ojos, observamos el movimiento de la energía en el cuerpo. Recuerden que lo debemos hacer mínimo tres veces, máximo siete veces. Después de esta parte, abrimos más las piernas, levantamos los brazos, cruzamos los pulgares arriba de la cabeza, inhalamos y generamos tensión, estiramos, estiramos en las manos, en los antebrazos, en los hombros y cuando vayamos a exhalar vamos a la derecha, mantenemos los brazos alineados con las orejas, nuevamente inhalamos, respiración completa, exhalamos, una vez más inhalamos, pueden bajar mucho más, exhalamos, sostenemos, volvemos arriba, soltamos los brazos y lo que les he explicado, observan en ese momento a dónde se fue la tensión del cuerpo, dónde está la energía en movimiento en este momento, nuevamente vamos arriba, intercambiamos pulgares, diferente posición de donde estábamos antes, generamos tensión, tensión, tensión y vamos a la izquierda ahora, inhalamos arriba, exhalamos abajo, lo hacemos tres veces, cada uno a su propio ritmo, cada vez más lento, permítanse observar el movimiento de la energía, una vez que haya terminado esta serie, tres a la derecha, tres a la izquierda, llevamos el pie derecho a 45 grados, giramos el torso hacia ese pie, cruzamos pulgares atrás de la espalda y acá la tensión se va a hacer con el cuello, con los hombros, con la espalda, inhalamos arriba y exhalamos abajo. Hay una clave en esta exhalación, la mirada va hacia el techo y la barbilla se mantiene hacia arriba porque estamos generando tensión en la garganta. Los brazos se levantan lo que más puedan para generar tensión en la espalda. Inhalan, vuelven arriba, exhalan. Una vez más, inhalan. Exhala. Ven arriba. Intercambian pulgares atrás de la espalda. Luego vamos al lado izquierdo. Sale el pie izquierdo. Giramos el torso hacia este, hacia este pie. Inhalamos arriba. Generamos tensión conscientemente. Eso se llama tensión dinámica. Inhalamos y exhalamos abajo. Nuevamente, mirada al techo, barbilla arriba, inhalamos, exhalamos, levantamos los brazos en la espalda, inhalamos, y exhalamos, inhalamos, Soltamos los brazos, cerramos los ojos, sentimos la tensión en el cuello, en los brazos, en la espalda, reconocemos el movimiento de la energía. Después de esto, juntamos los pies. Colocamos las palmas de las manos al frente, a la altura del tercer chakra, este chakra se llama Manipura. Cruzamos las manos al frente. Inhalamos y vamos a ir en luna creciente, me voy a voltear y vamos hacia atrás. Y cuando exhalamos, vamos hacia adelante, llevamos los brazos paralelos al piso, la cabeza está entre los brazos y exhalamos, pies juntos, inhalamos atrás, lo que más puedan. Ustedes no están en embarazo, entonces pueden hacerlo aún mejor que yo. Exhalamos. Y 
una vez más, la tercera vez, vamos atrás, tensión en la espalda, sientan la conexión con el sacro, por toda la columna vertebral hasta el cuello, y exhalamos, y en la tercera oportunidad nos dejamos caer, colgando como una muñeca de trapo, doblamos levemente las rodillas, dejamos los brazos, hacia el suelo y nos mantenemos ahí hasta que sintamos cómo sube energía chakti de la tierra por las pantorrillas todo esto se trata de sentir la energía en nuestro cuerpo y suavemente vamos subiendo vértebra por vértebra lentamente dejando de últimas la cabeza Y volteamos, Yo ya estoy con el cuerpo muy activo. Abrimos nuevamente las piernas al ancho de la cadera. Cruzamos las palmas de las manos, una frente a la otra a la altura del tercer chakra. Acá lo que vamos a hacer es una torsión. Y la intención de esta serie es traer la energía de la, de la tierra y del cielo a las manos para generar luego una bola de energía con las manos, primero llevamos la, mano, la palma de la mano derecha hacia la tierra haciendo una leve torsión y la palma de la mano izquierda atraviesa el corazón y se eleva hacia el cielo, torsión hacia el lado derecho de tu cuerpo, inhalas al centro, luego vas a la izquierda, mano izquierda hacia la tierra, mano derecha se eleva hacia el cielo haces una torsión hacia el lado izquierdo y miras la mano que está dirigida hacia la tierra inhalas al centro a la derecha nuevamente inhalas al centro torsión hacia la izquierda Y una vez más, inhalamos al centro, exhalamos a la derecha. Recuerden que la mirada va hacia la mano que se va hacia la tierra. Inhalamos al centro y exhalamos a la izquierda. Volvemos al centro y nos permitimos sentir la energía que se ha generado entre las manos pueden estirarla darle forma sentirla reconocerla y así completamos la serie de isométricos Richie que hace parte de la es la primera parte de nuestra fórmula después de esto viene silenciar la mente pero eso será parte de una siguiente sesión para que puedas hacerlo completo. Namaste.